वेलकम टू तेलू करे अफेरस मन मार्च फस्ट मार्च सैकंड ट्वेंटी ट्वेंटी की संबंधी करे अफेर अंश चुदा सो मोदी अंश चूस्ते राष्ट्र बडजेट की संबंधी और सो राष्ट्र बडजेट सो ये राष्ट्र बडजेट सारी मन की पूर्ति अवगहन उबर दी डिस्कसा सो फस्ट मन बडजेट गूस्ते बडजेट अंटे राज बडजेट अने वर्ड अने मेन चेयले सो वार्षिक आर्थिक निवेदिक अने पेर तो मतमे उ सो ई वार्षिक आर्थिक निवेदिक ने मन बडजेट पीलुक अच्छे वार्षिक आर्थिक निवेदिक गुजरात राज केन्द्र अंशा नूट पन्ेडो आर्टल राष्ट्र अंशा रेल रेडो आर्टल्लो वार्षिक आर्थिक निवेदक चपार एम चपारो दीन गे प्रभुत् संबंधी संवसर कला एंत राबड़ी वस्ताई तरवा एंत खर्च चयबो सो प्रभुत् संबंधी राबो आर्थिक संवस आर्थिक संवसरा संबंधी राबड़ी व्यय की संबंधी पूर्ति स्थाई निवेदिक ने वार्षिक आर्थिक निवेदिक सो ई वार्षिक आर्थिक निवेदिक केन्द्र पार्लमें लोकसभा राष्ट्र शासन सब प्रवेश पड़ता सो ईक् दी संबंधी बडजेट नूट पदमूडो आर्टल चुप्त प्रवेश तरह दीन पै चर्च चपटाली अने विषय नूट पदमूडो आर्टल चुप्त अंत का बडजेट अने प्रवेश कोई विभाग के संबंधी केटाइंपेस्टर अच्छे आ केटाइं डबूल वित्ड्रा चुस्टा की अप्रोप्रिएशन बिल्कुल सो अप्रोप्रिएशन बिल सो ई अप्रोप्रिएशन बिल गो अप्रोप्रिएशन बिल गई नूट पदनागो आर्टल सो इवन नूट पन्े पदमू पदना के अंदर रेल रे मूड नाग पैरल ऐ राष्ट्र अटे सेम थिंग अंत रेल मूड प्रकार चर्चा चपटाली रेल नाग प्रकार अप्रोप्रिएशन बिल अने दादी द्वारा डबूल वित्ड्रा चुस्काल अच्छे और अंशमेंटे एदना कोई प्रत्येक परस्थित पूर्ति स्थाई आर्थिक संवसरा संबंधी बडजेट प्रवेश परस्थित नूट पदहारो आर्टल प्रकार ओटा अकौंट बडजेट अने प्रवेश पड़ता ओटा अकौंट सो ई ओटा अकौंट बडजेट ने एमटारे तात्कालिक बडजेट अटार तात्कालिक बडजेट मीन एंटे पूर्ति स्थाई बडजेट तैयार चेयले अवसर उ रेल कलाको मूड ने कलाको नाग ने कलाको तात्कालिक बडजेट तैयार आयुक्त पीरियड की बडजेट विनियोगुटार तरवा पूर्ति स्थाई बडजेट प्रवेश ओटा बडजेट प्रवेश दी मेन बडजेट रेग्युर्जार रेग्युर्जे पूर्ति स्थाई बडजेट अभी प्रवेश जरूरत सो दाने गुरी चपार नूट पदहारो आर्टल चपार अदे विधा राष्ट्र रेल आर सो ई क्रम बडजेट अने वार्षिक आर्थिक निवेदिक अच्छे तेलंगा राष्ट्र की संबंधी प्रस्तम मारच एन रोज बडजेट प्रवेश अने विषय सो मारच एन रोज दीन पै बडेट प्रवेश ट्वेल्थ नीचे दीन पै चर्च चपड़ता विषय पेपर लच्चन अंश सो मोतमेंटे बडजेट राष्ट्र की संबंधी राष्ट्रम राष्ट्र राष्ट्र की संबंधी केन्द्र में देशा की संबंधी प्रभुत्म चपेट बोये विविध पथकाल संबंधी यानी प्रभुत्म पूर्ति स्थाई खर्चल रेवेन्यू खर्चे मूलधन खर्चे अने पूर्ति विषय बडजेट चपबड़ता है सो इध बडजेट गुजरा चूस नैक्स्ट अंश चूस्ते संघा सो रईत उत्पत्तिदार संघाल आलरे बडजेट माटोर दीन गुरी सो दी संबंधी एर्पट को संबंधी मुझको परस्थित सो ए रईत उत्पत्तिदार संघा अंत देश व्याप्त रैत पटल की गिट्बा धर लभ मार्केट सदपया सर विधा लेवे आ क्रम में रईत उत्पत्तिदार संघा एर्पट्ठे फेसीलिट कल अभी प्रभुत्म भावस्थे सो इंदर अच्छे रेवे इरव मूड मारच क देश व्याप्त दादा पद वेल रईत उत्पत्तिदार संघा एर्पट्ठे प्रभुत्म निर्णय अच्छे रईत उत्पत्तिदार संघा इपटे ओका महाराष्ट्र गुजरात वा राष्ट्रो चला पाजिट रेस्पाई अटे दी संबंधी अक लक्ष्या साधिगाई अच्छे वाट पैल प्राजेक्ट से पट्टार आ पैल प्राजेक्ट इन देश व्याप्त में इंप्लीमेंट चेयली मुझे अच्छे क्रम में ओक रईत उत्पत्तिदार संघा संबंधी कंपनी चट प्रकार रईत उत्पत्तिदार संघम ऐरपड़ते वाल की नाबार्ड नीचे रुण अंदर अदेवे राष्ट्र सहकार चट प्रकार एर्पड़ते वील की एनसीडी नेशनल को डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तरफ रुण अंदर अच्छे यह नाबार्ड की दादापू वेटू एनसीडीसी की ईद मीद 
ప్రభుత్వము పదిహేను వందల కోట్ల మూలధన నిధి అనేది ఏర్పాటు చేసింది ఇక్కడ అంటే వీళ్ళకి లోన్ ఇవ్వడానికి ఏదైతే రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం ఏర్పడుతుందో దానికి పదిహేను లక్షల వరకు ప్రభుత్వం లోన్ ఫెసిలిటీ కల్పిస్తోంది అయితే ఈ క్రమంలో వీళ్ళకు ఉన్న పని వీళ్ళకు ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళ ఉత్పత్తి పెంచే విధంగా రైతుల ఉత్పత్తులు పెరిగే విధంగా వాళ్ళకి సహకరించాలి అంతేకాకుండా ఉత్పత్తి జరిగిన తర్వాత వాటిని సొంత బ్రాండ్తో అంటే ఈ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం యొక్క సొంత బ్రాండ్తో వాటిని ప్యాకింగ్ చేసి మార్కెటింగ్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క సంఘాలకి ట్రైడ్అప్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఒక మూడు వందల మంది కనీసంగా ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడి ఒక రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘంగా ఏర్పడాలి అని చెప్పేసి ఒక రూల్ పెట్టారు ఒకవేళ ఇంకా ఐదు వందల మంది కనుక ఏర్పడితే ఇంకా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది అనే విషయం చెప్తున్నారు సో మొత్తం మీద ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా రైతుల రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రైతు ఆదాయం రెట్టింపు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అనుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ఇలాంటి చర్యలే ఈ రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసే విధంగా చేపడతాయి అని చెప్పేసి నిపుణులు కూడా అంటున్న పరిస్థితి బడ్జెట్ వచ్చిన సమయంలో అయితే దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు వచ్చేసి ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే కుల గణనకి సంబంధించిన న్యూస్ వచ్చింది ఏంటి కుల గణన అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జనాభా లెక్కలు చేపట్టబోతున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనాభా లెక్కల్లో కులాలకు సంబంధించిన గణన కూడా చేపట్టాలి అని చెప్పేసి ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ తర్వాత ఒడిశా రాష్ట్రాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి అదే క్రమంలో చాలా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ యొక్క కుల గణన చేపట్టాలి అని చెప్పేసి చాలా రాష్ట్రాలలోని కుల సంఘాలు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ప్రభుత్వాన్ని అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ కుల గణన అనేది ప్రస్తుత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనాభా లెక్కల్లో చేపట్టట్లేదు అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేసింది సో ఎన్ని డిమాండ్లు ఉన్నప్పటికీ కుల గణన అనేది ప్రస్తుతం ఆ లక్ష్యాల్లో లేదు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తోంది అయితే మరి ఏంటి దీని గురించి చూస్తే రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరంలో యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్న టైంలో ఒక ఒక గణన చేశారు సామాజిక ఆర్థిక సామాజిక ఆర్థిక కుల గణన సో ఈ సామాజిక ఆర్థిక కుల గణన ఏదైతే చేశారో దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా బయటకు రిలీజ్ చేయలేదు సో ఎందుకు అని అంటే వివిధ సమస్యలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కులాలకి సంబంధించి ఒక ఒక అంచనాగా చూస్తే రా దేశవ్యాప్తంగా కేంద్రం యొక్క లెక్క ప్రకారంగా ఉన్న కులాలు ఏంటంటే ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు బీసీలో ఉండే కులాలు అదే రాష్ట్రాల లెక్క ప్రకారం రాష్ట్రాల లెక్క ప్రకారంగా చూస్తే దాదాపు ఏడు వేల రెండు వందల కులాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తే ఒక రాష్ట్రంలో బీసీలుగా ఉన్న వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రంలో బీసీలు ఆ కేటగిరీలో ఉండకపోవచ్చు అంటే బీసీ ఏలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ బీసీ ఏలో ఉండకపోవచ్చు లేదా వీళ్ళ మధ్య మళ్ళీ మా మా యొక్క కులాలు ఈ కేటగిరీలో ఎందుకు వచ్చారు వేరే రాష్ట్రంలో ఆ కేటగిరీలో ఉన్నాయి కదా అనేసి ఇలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతాయి అనే ఒక ఉద్దేశము లేదా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బీసీలుగా ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వేరే కేటగిరీలో ఉండడం సో ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఉత్పన్నం అవుతాయి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఆశిస్తోంది అదే క్రమంలో ఈ బీసీల యొక్క స్థితిగతులపై తర్వాత బీసీ కేటగరైజేషన్ గురించి రోహిణి కమిషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడింది ఈ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడిన కమిషన్ కూడా ఈ యొక్క సామాజిక ఆర్థిక కులగణన డేటా సంబంధించిన యాక్సెస్ అడిగింది అంటే మా యొక్క ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేయడంలో ఈ యొక్క రిపోర్ట్ మేము ఉపయోగించుకుంటాం అంటే దానికి కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలపలేదు ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి ఆ కాంట్రవర్సీస్ ని మళ్ళీ మనం ముందుకు తీసుకొస్తే సమస్యలు పెద్ద అవుతాయి కాబట్టి దీనిపై ముందు ఒక చర్చ చేపట్టిన తర్వాత ఆ చర్చకి అనుగుణంగా మనము ఈ యొక్క కుల గణనకి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకుందాం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం దీన్ని పక్కన పెట్టింది సో ఈ క్రమంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న కుల గణన డిమాండ్స్ అనేవి ప్రస్తుత యొక్క బడ్జెట్ లో సారీ ప్రస్తుత జనాభా లెక్కల్లో చేపట్టబోయే అవకాశం కనపడట్లేదు అనేది తెలుస్తున్న అంశం నెక్స్ట్ అయితే కరోనా వైరస్ గురించి వచ్చిన న్యూస్ సో కరోనా వైరస్ గురించి ఈ యొక్క మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ గారు మాట్లాడిన కొన్ని అంశాలు అనేవి మనకు ముఖ్యమైన అంశాలుగా ఉన్నాయి సో ఏంటని చూస్తే కరోనా వైరస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది చైనాలో మొదలై ప్రస్తుతం చైనాలో కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టిన ఈ వైరస్ అనేది తన యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాల్లో చూపిస్తున్న పరిస్థితి దక్షిణ కొరియా మరియు ఈ యొక్క ఇరాన్ దేశాల్లో దీని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఇరాన్లో ఎక్కువ రేట్ మీన్స్ రేషియో చూసుకుంటే ఇరాన్లో ఎక్కువ మరణాలు సంభవిస్తున్న పరిస్థితి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాలు అంటే అల్ప ఆదాయ మధ్య ఆదాయ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి సంపన్న దేశాలు సహకరించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అనేసి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఈ కరోనా వైరస్ కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఇంకా మందు కనుగొనబడలేదు టీకా కనుగొనబడలేదు కాబట్టి అ
పది రెట్లు ఎక్కువ ప్రభావంతో ఈ యొక్క ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాపిస్తుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ సో ఈ యొక్క ఈ ఈ రేట్లు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపించడమే కాకుండా మరణాల గురించి చూసుకుంటూ చూసుకుంటే ఈ వంద ఒక వంద మందికి కరోనా వైరస్ సోకితే కనీసం కనీసం ఒకరు మరణిస్తున్న పరిస్థితి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అనేది తన ప్రభావాన్ని ఇంకా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూడా అదేవిధంగా ఉన్నాయి అనేసి చెప్తున్నారు ఎందుకనంటే ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క వైరస్ కి మందును కనిపెట్టడానికి ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు పెడుతున్న క్రమంలో ఈ యొక్క వైరస్ కి మందుని పూర్తి స్థాయిలో సాంకేతికతను ఉపయోగించి తర్వాత వస్తున్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలను ఉపయోగించి మందు తయారు చేస్తున్నారు రానున్న రెండు నెలల్లో ఈ మందు అనేది అందుబాటులోకి వచ్చి ప్రయోగ పరీక్షలు పూర్తి చేసుకుని జూన్ నాటికి దీనికి సంబంధించిన టీకా కానీ మందు కానీ అందుబాటులోకి వచ్చే వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్పటి వరకు ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీని ద్వారా ఎందుకంటే ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి చాలా వేగంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాధి అని చెప్తున్నారు ఉదాహరణకి ఒక అంశంగా చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఒక ఫ్లూ వ్యాధి సంభవించింది ఆ ఫ్లూ వ్యాధిలో మరణాల రేటు ఎంత అంటే రెండు శాతం సో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మరణాలు అంటే ప్రతి వంద మంది ఫ్లూ వచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు మరణించారు సో అదే క్రమంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అలాంటి ఫ్లూ వచ్చేసి అప్పటికి మరణాల శాతం వచ్చేసి పాయింట్ ఫైవ్కి తగ్గిపోయింది సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఈ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పుడు ఎక్కువగా అనుకున్న పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ఈ యొక్క వన్ పర్సెంట్ అంటే కరోనా వైరస్ ద్వారా మరణిస్తున్న వారి సంఖ్య అనేది ఎక్కువగా ఉన్న పరిస్థితులు మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు సంఘీభావంగా పనిచేసి ఈ యొక్క వైరస్ ని తుదముట్టించాలి అని చెప్పేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిపుణులు అంటున్నారు అయితే ఇదే క్రమంలో భారతదేశానికి సంబంధించి కూడా ఒక అంశం ఉందండి ఏంటంటే ఫార్మా సెక్టర్ అనేది ఒక కరోనా వైరస్ కారణంగా విపరీతమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది సో భారతదేశంలో విటమిన్ కి సంబంధించి కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కి సంబంధించి కానీ ఈ యొక్క ముడి పదార్థాలు చైనా నుంచి దిగుమతి అవుతున్నాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయిందో చైనా పెద్ద మొత్తంలో ఈ దిగుమతులపై నిషేధం విధించింది సో ఈ క్రమంలో భారతదేశంలో ఈ యొక్క మందులకి సంబంధించి ముడి పదార్థాలు అనేవి కొరతలుగా ఏర్పడుతున్నాయి సో ఆ క్రమంలో ఈ యొక్క మందులకు సంబంధించిన రేట్లు కూడా మార్కెట్ లో కృత్రిమంగా పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి సో దీనికి సంబంధించి కేంద్రం ప్రస్తుతం ఆ యొక్క చర్యలు చేపట్టుతుంది ఏంటంటే సో ప్రతి కంపెనీ ప్రతి సంవత్సరం ఎంత మొత్తంలో మందులు తయారు చేస్తుంది దానికి సంబంధించి ముడి సరుకు ఎంత ఉండాలి ప్రస్తుతం ఉన్న నిల్వలు ఎంత మొత్తంలో ఉన్నాయి ఎన్ని రోజులకు సరిపోయే విధంగా ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి అనే వివిధ అంశాలపై ప్రస్తుతం కేంద్రం చర్యలు చేపడుతుంది సో ఈ క్రమంలో కరోనా వైరస్ అనేది ఒక సెక్టార్ అని కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని సెక్టార్లను భారతదేశం ప్రధానంగా చూసుకుంటే అన్ని రంగాల్లో సౌరశక్తికి సంబంధించిన ప్యానెల్స్ కానీ ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో ఉపయోగిస్తున్న చిన్న చిన్న వస్తువులు కానీ పెద్ద మొత్తంలో ఇంజన్లు కానీ లేదంటే విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించి కానీ ఫార్మా సెక్టర్ కి సంబంధించి కానీ ప్రతి రంగంలో మనం చైనా నుంచి ఎంతో కొత్త మొత్తంలో ఆధారపడుతున్నాం సో ఆ క్రమంలో చైనా నుంచి దిగుమతులు ఆగిపోవడంలో దిగుబడులు దిగుమతులు ఆగిపోవడం వల్ల మన దేశంలో ఉత్పత్తుల ప్రభావం ఏర్పడుతుంది ఇప్పటికే జీడిపి ఈ యొక్క క్వార్టర్ లో నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం నమోదైంది సో రాబోయే రెండు మూడు నెలలు కూడా ఇదే పరిస్థితి కనుక కొనసాగితే ఈ యొక్క జీడిపి విలువ అనేది అత్యంత కనిష్టానికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది అనుకో నిపుణులు చెప్తున్న పరిస్థితి సో చూద్దాం మరి కరోనా వైరస్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతం చైనాలో కొంత మొత్తంలో ఇది తగ్గింది అనే విషయం అంతేకాకుండా వాళ్ళు నూతనంగా కట్టిన హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం రాదు అని అనుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో ఈ చైనాలో దాని ప్రభావం తగ్గుతున్న నేపథ్యం అనేది కనిపిస్తుంది సో ఆ క్రమంలో మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని ప్రభావం తగ్గి మళ్ళీ అంతా స్టెబిలైజ్ అయిపోయి మళ్ళీ నార్మల్ గా వస్తే మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా మళ్ళీ కొంత మొత్తంలో వృద్ధి పుంజుకునే అవకాశం కనిపిస్తున్న పరిస్థితి సో చూద్దాం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో శాంతి ఒప్పందం అనేసి వచ్చిన న్యూస్ సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో శాంతి ఒప్పందం సో ఏంటి ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు చెందిన తాలిబాన్లు సో తాలిబాన్లతో యుఎస్ఏ శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఏంటనేది నిన్న అయితే మొత్తం ఒక బ్రీఫ్ గా చూస్తే అమెరికా ఉగ్రవాదాన్ని అణచడం కొరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబాన్లపై కొంత నియంతృత్వం వహించి తాలిబాన్లను అణచివేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఆ క్రమంలో అక్కడ ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించి తాలిబాన్లను కొంతవరకు కంట్రోల్ చేసింది కానీ ఇరవై సంవత్సరాల పోరాటం తర్వాత కూడా తాలిబాన్లు పెద్దగా ఈ యొక్క అమెరికా సైన్యాలకు లొంగకపోవడంతో ఇక ఇది చే ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేయడం వల్ల నష్టమే తప్ప లాభం లేదు అని చెప్పేసి అమెరికా వెనక్కి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుంది సో ఆ క్రమంలోనే
सो ई कुमार गार हाजर केवल परशील हूदा हाजर अंत इला निर्णयाधिकार भारत देशा की केवल अरुत अंशाल संबंधी परशील हूदा हाजर कुमार कुमार अच्छा ओपंद मुख्यमंत्री अंशाल मन गुर्तपेवाले आफ्घास्था की संबंधी यूएसए की आफ्घास्था यूएसए की संबंधी दादा पदमू वेल सैन्य प्रस्तमें सो दीं पदमू वेल सैनिया पदनाग ने आफ्घास्था ना पूर्ति स्थाई में विरमितु इध फस्ट रूल पदमू वेल सैन्य वेल सैनिया वितिन फोर मंथ नूट मुफ्ई ईद रोज उपसंहरी फस्ट फस्ट थिंग अंत का प्रपोर्शन अटे पदमू वेल के एन वेल के प्रपोर्शन अदे प्रपोर्शन अमेरिका अनुबंध देश चैनावर आफ्घास्था उ नूट मुफ्ई रोज विरमी अनेक रूल अंश इक रेडो अंशमेंटे अमेरिका की संबंधी को मंदिर सैन्य तालिबा दर बंदी उ अदे क्रम में अमेरिका दर ले आफ्घास्था प्रभुत् दर तालिबा को मंद बंदी उ सो ई क्रम में ईद वेल मंद तालिबा सैनिया आफ्घा प्रभुत् यूएस ट्रूप वे अदे क्रम वे मंद यूएस सैन्य वाल दर बंदी वाली तालिबा सैन्य वे अने रेडो रूल इक मूडो रूल इक नी इपटी उग्रवाद की संबंधी अंशाल आफ्घास्था गड्ढ पै चपटकूद अंशा गुरी तालिबा दगर एक्सपेक्टी अमेरिका सो so, ई मूड अंश प्रधानमंत्री कुदरी ऐक्चुअल एडिटोरियल अंश आफ्घास्था शांति ओपंदा संबंधी सो दाँटो मैं मत कंप्लीट ओवराल व्यू एने चुदा सो मेन शांति ओपंद मुख्यमंत्री पाइंट्स डिस्कसान दाखिल संबंधी पूर्ति इनफर्मेशन मैं एडिटोरियो चुदा नैक्स्ट अंश चूस्ते सो एम एस एम मैक्रो स्मा मीडियम एंटरप्रैज की संबंधी आंध्र प्रदेश राष्ट्र की संबंधी और न्यूज वे मैक्रो स्मा मीडियम एंटरप्रैज की संबंधी नाबार्ड सो नाबार्ड बैंक फोकस फोकस स्टेट रिजेसी सो आंध्र प्रदेश राष्ट्र की संबंधी फोकस पत्र अने रिजेसी आ फोकस पत्र प्रकार आंध्र प्रदेश राष्ट्र की संबंधी एम एस एम पुनरुद्धरण को रेल इरवि संवसरा संबंधी नलभ रेल को केटाइन जो नलब रेल रेल आर को सो दिन प्रधानमंत्री एम एस एम एल मोतम उपाधि ने कल उपाधि ने कल एम एस एम एल प्रस्तम विपत्क पैस्थिंद एद्कनाई दादा आंध्र प्रदेश राष्ट्र में उ एन भाई आर वेल एम एस एम एल प्रस्तम नष्ट अच्छा वीट पुनर्व्यवस्थी राष्ट्रीय राष्ट्रीय हेल्प लोन फेसीलिटेटी वैएस नवशक प्रोग्रम सो मुख्य राष्ट्र में स्की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एद स्की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाबार्ड सहाय अधिक फोकस स्टेट रिजन जरिए सो मोतमीदे राष्ट्र में उद्योग प्रोत्साहि प्रभु निर्णय चाल मुख्यमंत्री अंश मन चूड़ी इक नैक्स्ट अंश चूस्ते सो आंध्र प्रदेश राष्ट्र देशा की आदर्श अंश भूगर्भ जल संबंधी पूर्ति क्या आंध्र प्रदेश प्रभुत्म वे सैटार वे सैट की पदमू जि दादा पन्न वलब एम फीजो मीटर् सहाय तो इनफर्मेस पास आइट कंटिवस् बेसीस् वर्षा एंत पड़ाई ए रिजर्वायर एंत वटर भूगर्भ में एंत लोत वटर उ प्राप्त में भूगर्भ जला मौत में विनियोगनाई अने अन्नी अंशाल पूर्ति स्थाई में वे सैट की अंदर आ वे सैट प्रस्तुत देशव्याप्त अन्नी राष्ट्र इला वे सैटा की मुझे वस्तना सो अंत का केन्द्र प्रभुत्म के जल शक्ति मंत्रिवशाख देश मोता संबंधी इलांट वे सैट रूप निर्णय सो अंत इनफर्मेस अने वे सैट पे मन इंपारटेंट इक सो एंटे डब्ल्यू 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 डाट 
wrims.ap.gov.in సో ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పూర్తి స్థాయి భూగర్భ జలాల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఉపయోగిస్తున్న టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఫీజోమీటర్స్ అనే ఒక టెక్నికల్ పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఫీజోమీటర్ల ద్వారా పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నారు సో మొత్తం మీద ఏంటంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏ సముద్రంలో ఎంత నీరు కలుస్తుంది అనే విషయం కూడా ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రతి మూడు గంటలకు ఒకసారి ఇది ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి అప్డేట్ అయ్యే విధంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఈ యొక్క భూగర్భ జలాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు సో ఇవ్వండి ఈరోజు మార్చ్ ఫస్ట్ మార్చ్ సెకండ్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్తో మళ్ళీ కలుస